até aquele momento, eu sempre pensava que, se meu filho permanecesse em estado vegetativo, eu esperaria que ele morresse. Depois do primeiro contato com Tito no corredor do claustro do hospital de Veneza, tudo se transformou. Eu só queria que ele sobrevivesse, porque eu o amaria e o acudiria de qualquer maneira. Entre a vida e a morte, aferrei-me à vida. A queda do Diogo Maynard. Fiquei muito surpreso quando postei a foto deste livro no Instagram. Meu Instagram também é um Instagram ainda pequeno, mas ele atingiu mais de 100, quase 150 likes. O pessoal gostou bastante e o alcance foi quase 3 mil. Eu não sabia que tanta gente conhecia o livro A Queda do Diogo Maynard. Fiquei muito feliz que conheço, porque é um livro realmente muito bom e muito bem escrito. Mas vamos lá. Quem que é Diogo Maynard? Diogo Maynard, há uns anos atrás, ali por volta dos anos 2000, 2003 e por aí vai, ele era um colunista muito famoso da revista Veja. E não só muito famoso, como ele era o colunista mais lido da revista Veja. E as suas críticas eram ferrenhas, críticas muito fortes ao então governo do presidente Lula. Mas a gramática, o texto do Maynard era um texto muito rico, muito bom. Ele é um, um texto muito embasado, com muita qualidade e muita referência. Antes de ler A Queda, eu assisti um, o programa Roda Viva, onde o Diogo Maynard foi entrevistado quando do lançamento do livro A Queda. Este livro aqui ele tem um subtítulo que diz... As Memórias de um Pai em 424 Passos. E é justamente o que acontece aqui no livro, porque ele é todo numerado, como vocês percebem aqui. Ó. Aqui tem um número, aqui tem um número. Esse número aí representa os 424 passos. Já deixo de antemão que esses passos são os passos do Tito. Mas tá, o Diogo Maynard então sai da revista Veja e se muda para Veneza. E no programa Roda Viva, justamente, ele diz que saiu do Brasil e foi morar em Veneza primeiro porque ele podia. O filho dele ganhou um processo contra o hospital de Veneza e ficou rico. São palavras do Maynard na entrevista. E isso, eis que acendeu uma luz aqui e eu fui atrás então do livro A Queda, para saber do que se tratava. No programa de entrevistas, ele já resume este livro como um símbolo do seu amor por seu filho. Seu filho Tito nasce em 30 de setembro de 2000 e por um erro médico, comprovadamente um erro médico, tanto ele ganhou o processo, o Tito fica com paralisia cerebral. Tá, você vai falar, então este livro é sobre o seu pai e o seu filho com paralisia cerebral. Sim, mas é mais, muito mais que isso. Como eu disse, escrita do Diogo Maynard é uma escrita muito rica. E com essa riqueza da escrita, ele não só vai nos contar o, a sua vivência né, com esse filho, com paralisia cerebral, mas o Diogo Maynard pesquisa, e pesquisa muito. Você vai ver aqui em todos os passos, em todo o texto, em toda a gramática. Inclusive o livro é muito bem ilustrado, tem várias fotos. Aqui é o Diogo Maynard com o título, com o título seu filho, em Nova York. Tá. Então, como eu disse que ele é mais do que apenas o, o seu, a sua história com o seu filho em paralisia cerebral. Por quê? Como vocês viram, o filho do Maynard nasce em Veneza. E o Maynard não vai contar só sobre o seu filho e sua paralisia. Ele vai nos levar por labirintos, onde você conhece a própria Veneza. E ali ele vai falar da construção da praça da construção daquele hospital onde o Tito nasceu. Isso sempre entremeado com a história do Tito. E aqui chega a parte do livro em que o Maynard vai dizer que se o Tito tivesse nascido e fosse búlgaro, ele pesquisaria tudo sobre a Bulgária. E como o Tito nasceu com paralisia cerebral, ele foi pesquisar tudo sobre a paralisia cerebral. E entre a história do Tito... E a história da paralisia cerebral. E a história da onde o Tito nasceu. E a história da onde o Tito passou. Portanto, ele diz muitas vezes ao longo do seu texto que a história do Tito é uma história circular. E é mesmo. Ele nos conta também as barbáries 
que houve durante o nazismo. Não é o foco do livro. Não é o principal. Mas passa por ali. E do programa T4 do nazismo que eliminava pessoas com deficiência. Todas. E entre suas deficiências, eles também, obviamente, eliminavam crianças com paralisia cerebral. Esta, pelo menos, é a parte que mais me emociona no livro. Porque é difícil você ver em algumas sociedades pessoas que ainda defendam o nazismo, fascismo, entre outras coisas. Foi um regime tenebroso. E você imagina, então, um governo que se sente no direito de tomar o seu filho com paralisia cerebral e matá-lo, exterminá-lo. É difícil. É uma parte que me emocionou bastante. Mas nós temos tudo isso. E nós temos o nascimento do Tito. Nós temos a, a, esse pai buscando uma forma de cuidar dele. Mas acima de tudo, nós temos um pai que ama incondicionalmente esse filho e vai fazer tudo para poder expandir, plantar e colher esse amor. O Tito é uma criança muito linda. Mas um, um outro ponto que vale ressaltar é que o Diogo Maynard ele tem uma escrita Seita. Ele não fica fazendo floreio nem transformando suas frases em estrofes de poesia. Ele é cru. Ele é cru. Ele vai nos contar essa história do nazismo e da eliminação de crianças com paralisia cerebral de uma forma muito crua, muito dolorida mesmo. Dói mesmo a forma com que ele escreve. Porque ele é muito direto. Ele também vai contar para nós é, figuras como músicos, escritores que tinham paralisia cerebral. E que passaram ao longo da história. Então assim, o filho dele não é o primeiro, não é o único, não é o último. E a gente entende no livro isso. O que torna este livro único são alguns fatores. Como a forma em que ele é escrito, esses 424 passos do título. É essa narração de uma história mais ampla da paralisia cerebral. Em frases curtas, porém não pobres, é rica. Como eu disse, a gramática do Diogo Maynard é muito rica. O amor desse pai por esse filho, o amor desse filho por esse pai. O nascimento do segundo filho dele. E também entremeia aqui colunas da revista Veja, aonde ele falou da paralisia cerebral do Tito. Então, eu fiquei muito feliz em saber que muita gente conhece o livro A Queda. E para aquele que não conhece, vale a pena. É um livro que você lê muito rápido. Como eu disse, ele é escrito em formato de passos e frases e é muito bem ilustrado. Onde você descobre um pouco da história de Veneza, aonde você acompanha os passos do Tito por aquela cidade quase milenar, uma cidade centenária. Você acompanha governantes, arquitetos, pintores, escultores, o ego do ser humano, a busca da perfeição, a vida de quem não é perfeito. Então, é uma obra muito ampla. E vale ressaltar que eu achei a entrevista do Roda Viva muito pouco explorativa. Deveria ter se falado mais do livro, porque ficou muito nessa questão da paralisia, do título, e o livro é abrangente. Eu sei que o tema principal do livro é a paralisia do título, mas o livro é abrangente. E os jornalistas deveriam ter pego essa abrangência e questionado ali. Mas não o fizeram. Porém, deixaram a semente da curiosidade, o que fez eu ir atrás deste livro. Ele tem muita referência, eu fiz muitas marcações nele, porque eu quero buscar. Caiu. Tem muitas marcações nele, porque, como vocês veem aqui, ó, eu quero buscar as referências que ele faz a outros escritores, a músicos, dentro desse, desse livro. Vou buscar para poder ler mais e me informar mais. Tanto da história da paralisia, quando essas pessoas escreveram música sobre a paralisia, desses escritores... Mas, gente, recomendo muito que leia. Este livro já está em uma das minhas melhores leituras deste ano. Gostei muito. E pretendo ler também outros livros do Maynard. Eu sei que ele escreveu romances e também compilados de suas crônicas. Inclusive, eu tenho outro livro dele aqui chamado A Tapas e Pontapés, que é uma das reuniões de crônicas dele na revista Veja. Este aqui é o Diogo Maynard. Sim, ele tem essa cara de bravo. O Maynard parece sempre estar de mau humor. Inclusive, na entrevista dele do Roda Viva, ele parece estar sempre de mau humor. Mas, ele é um homem que 
escrevi este livro fantástico chamado A Queda. Além de participar também da revista Veja, ele também faz parte do Manhattan Connection, que também teve na sua bancada o grande escritor Paulo Francis. Como eu citei, esse livro foi postado no Instagram como minhas leituras. Se você não me segue no Instagram, o link vai estar aí embaixo para que vocês sigam e ajudem com esse trabalho. No Instagram eu costumo postar não só livro, mas também arte, música e frases, citações de entrevistas que eu assisto, de livros que leio, entre outras coisas. Então o Instagram ele não tem vídeos, obviamente, mas tem uma, uma abrangência maior nas outras artes. Agradeço mais uma vez a todos que assistiram esse vídeo. Espero que vocês deixem o seu like, se inscrevam no canal e divulguem para quem vocês conhecem. E não deixem de ler a queda deste livro sensacional do jornalista, cronista, Diogo Maynard. Também vou deixar aí embaixo, para quem tiver interesse, a entrevista do Roda Vida. Um abraço e até os próximos vídeos do canal.